Pesakit-pesakit sama ada disahkan ataupun disyaki boleh dihantar kepada uh, hospital awam tetapi uh, kanak-kanak dan mereka yang berusia uh, kurang daripada 16 tahun uh, lebih sesuai mereka dihantarkan ke KKH dan NUH kerana hospital ini ada perkhidmatan pediatrik. Kesemua pesakit COVID-19 menerima rawatan dalam bilik pengasingan dengan kaki tangan yang mengamalkan langkah berjaga-jaga yang sesuai. Bergantung kepada simptom pesakit, sejarah perubatan dan pendedahan, ujian lain boleh dilakukan untuk diagnosis alternatif seperti influenza. Pesakit menerima jaga penjagaan sokongan bagi jangkitan pernafasan virus ini. Kebanyakan pesakit bertambah baik dengan sendirinya kerana sistem imun mereka melawan jangkitan dengan berjaya dan mereka pulih. Penjagaan rapi diperlukan apabila pesakit tidak berupaya bernafas sendiri kerana jangkitan COVID-19 atau memerlukan bantuan tekanan darah. Pesakit akan dibawa ke ICU supaya dapat dipantau dengan rapi. Sekiranya diperlukan, tiub dimasukkan ke dalam salur udara dan disambungkan ke alat pengudaraan, mesin khas yang membantu pernafasan selagi diperlukan. Ubat-ubatan boleh diberikan secara intravena untuk membantu tekanan darah mereka sehingga mereka sembuh. Kami memastikan pesakit COVID-19 kami terus berada di hospital sehingga selepas mereka diuji negatif sekurang-kurangnya dua kali berturut-turut daripada sampel pernafasan. Kerajaan telah menubuhkan kemudahan pengasingan masyarakat di D Resort NTUC yang boleh menempatkan sehingga sekitar 500 orang. Kami akan menempatkan pesakit-pesakit yang dari segi klinikal cukup sehat untuk keluar dari hospital tetapi masih diuji positif bagi COVID-19 di kemudahan ini untuk diasingkan dan meneruskan rawatan. Saya menyertai sebagai doktor tidak lama sebelum SARS, kita tahu bahawa perbezaan yang paling penting dengan COVID-19 berbanding dengan SARS adalah nombor satu, adanya ujian diagnostik. Nombor dua, adanya bilik pengasingan yang cukup dan NCID bersedia menerima pesakit. Nombor tiga, adanya sokongan masyarakat yang mantap. Pengajaran yang kekal selepas COVID-19, kita perlu bersedia untuk wabak kerana kita hidup dalam dunia global. Kita mesti melabur dalam insan, melatih semua orang dalam amalan kebersihan dan kawalan jangkitan yang baik dan berdaya tahan. Kita boleh mengharungi ini bersama-sama jika kita menyokong satu sama lain.